Ezra Tufi. Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Uh, mimi ni Watchman Francis Shaga. Ninakuleta katika uh, maombi yetu ya siku tatu za mwanzo wa mwezi hasa mwezi wetu wa saba tumekuwa na siku ya kwanza tumekuwa na siku ya pili na leo tuko siku ya tatu maombi haya ni maalum ku, kuombea kuinua walinzi kwenye malango ya nchi ya siku ya kwanza tuliangalia ku, kuomba bwana inue malango uh, watu malango watu malango watu Uh, lakini uh, ambao Mungu atawatumia au kujitukuza kuleta heshima kubariki taifa letu lakini pia uh, namba mbili jana tulikuwa na ma, ma, maombi maombi ambayo tulikuwa tukiomba pia tena kwa bali ya kuinuka kizazi cha walinzi kwenye malango leo sasa tunapomalizia maombi yetu tutakuwa tunaomba Uh, kushughulikia walinzi wa haribifu walinzi wa kipepo wanaokaa kuharibu au kuzuia kwenye malango yetu soma moja kwa moja kwa kitabu cha ufunuo sura 12 tasoma mistari kama sita hivi mwana uh, 12 moja sema na ishara kuu ilionekana mbinguni mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji ya nyota uh, 12 naye alikuwa na mimba akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa ikaonekana ishara nyingine mbinguni na tazama joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa saba na pembe kumi na juu ya vichwa vyake vilemba saba na mkia wake wakokota therusi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa ili azaapo amle mtoto wake na biblia sema naye akazaa mtoto mwanamume yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma na mtoto wake ali akanyakuliwa hata kwa Mungu na kat kwa kiti chake cha enzi yule mwanamke akakimbilia nyikani ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu ili wamlishe huko muda wa miaka elfu mbili na elfu mbili na sitini elfu mbili na sitini okay leo ni nimekaa kwenye kitabu fulani cha kiunabii Stamani sana kuingia dipa. Sitaki kuingia sana ndani sana, lakini nataka nikupe msingi wa ili andiko ili inawezekana ulikuwa unalisoma hujawahi kulielewa na wakati mwingine tutakapokuwa kwenye vipindi vingine au nafasi nyingine tutajaribu kuangalia kitabu cha ufunuo kama kitabu cha ufunuo. Inazungumza kwa habari ya, ya 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 nani? Ya taifa. Taifa hili ni la Israeli ili taifa ambalo linaongelewa hapa ni la Israeli. Sitaki kutoa kila ishara juu ya mwezi vinawashiria nini na nyota, lakini ni taifa la Israeli ambalo taifa hili la Israeli ndio nchi. Aha, na ili taifa la Israeli ndio tunazungumza kama pia kanisa la kwanza. Kanisa la kwanza lipo hapo ambalo hili ni kanisa ambalo lilianzia kipindi kile cha Moze, cha Musa na katika ili taifa ndilo ambapo tunaona mwanamke bila sema mimi napenda msingi wangu pale msingi wangu uko pale pale e, mwanamke alikuwa aliyetayari kuzaa ili azaapo amle mtoto yule nyoka ambaye joka huyu anaelezewa hapa ni shetani kwa tunaona taifa la Israeli lakini tunaona wa Biblia sema mwanamke alikuwa na utungu anapotaka kuzaa yule joka amle mtoto. Sasa tunapochukua haya mafunuo tusipoenda ndani sana kwa bali ya nini ambacho kinazungumziwa sababu hapa inazungumziwa taifa la Israeli. Baada ya Yesu kuzaliwa alikufa of course tunajua akafufuka alipomaliza ameenda mbinguni kwa baba ameketi mkono wa kume ameketi kwenye enzi yake Biblia inazungumza mstari ule wa watano sema na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu tunaona aliondoka na mawingu 
Ehe, na kuwa kiti chake cha enzi maana yake anatawala yupo kwenye utawala kama Mungu sasa lakini Biblia inazungumza yule mwanamke akakimbilia nyikani ambapo ana mahali palipo tengenezwa na Mungu kwa sasa hivi ndio maana unaweza kuona taifa la Israeli halina maajabu mengi sana ni kama kuna kuna hali fulani ya yani hamna mripuko wa vitu vingi au siki vitu vingi sana kuhusu Israeli lakini kimsingi Israeli ni, 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 ni taifa au ni mwanamke Mwa, ma, nchi zote duniani zina jinsi yake sijui kama hiyo utakuwa unafahamu nchi zote zina jinsi yake kwa sababu gani nchi zote zinaolewa na Mungu okay ngoja nisome hiki kitu Nasikia kwa kutokuacha sana watu wasije wakaniona kama vile huyu mtumishi vipi. Kwenye Isaya na mbili na mstari wa nne. Ndio Mungu anasema hutaitwa tena aliyeachwa wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa bali utaitwa Hefsiba na nchi yako Beula kwa kuwa Bwana anakufurahia na nchi yako itaolewa. Unaona maana yake ni nini anachokizungumza au anachotufundisha hapa? nchi nchi kimfumo wa kiutawala nchi inatawaliwa lazima uwepo uongozi ama wa kimungu wa kitheokrasia ama uongozi wa kisiasa uongozi una necha ya kiume sizungumzi hapa uh, gender stereotype no sizungumzi maswala ya ki madaraka yanafuata kwa wanaume au wanawake no awe kiongozi ni mwanamke au mwanaume uongozi una necha una asili ya kiume kwa sababu kiongozi mkuu ambaye ndiye muasisi wa uongozi mtawala mkuu anatumia anatumia nini anatumia me anatumia me sijai kusikia Mungu anaitwa mama wote wenye mwili ya anaitwa anaitwa baba anaitwa baba anaitwa mume wa wajane yeye anaoa nchi So taifa hili la Israel lime Biblia inazungumza pale mstari ule wa sita kwamba wamlishe ili wamlishe huko kwa muda wa miaka elfu mbili na mi, elfu mbili na mia, elfu na mia mbili na stini. elfu na mia mbili na stini. anazungumzia kwa bali ya miaka ambayo Israel ime ina, ina, ina tabi, ilikuwa inatabiliwa kwa maana ya kufanya nini kwa bali ya ya ya, ya mangojeo yao ya wokovu wao unatabiliwa huni wakati ndio anasema hiki kitabu siwezi kukielezea leo unajua katika hii miaka ya miaka elfu mbili. hii miaka elfu mbili watu wengi hawaelewi siri ya hii miaka elfu mbili. hii miaka elfu mbili ni miaka ya mataifa kuokoka miaka elfu itakuwa ni kuna siku tatu kiro kibiblia siku tatu zinamaanisha miaka elfu tatu. hii miaka elfu tatu imegawanywa na mna mbili kuna siku mbili ambazo taifa mataifa ya kim, yani kama nchi za kimataifa basio Israeli wa, zitakuwa zina nafasi ya kusikia injili kama unavyoona sasa hivi Israeli huwezi kusikia chochote Unasikia tunatamba wahubiri wakubwa wanatokea Tanzania manabii wa dini wanatokea nchi hizi wanatokea Ulaya wanatokea watu wenye majina wenye nguvu na ushawishi lakini my brother my sister usipopata neema ya kuogopa katika hii miaka elfu mbili na miaka elfu ambayo ndio itakuwa tunakimbizana mkimbizano wa Yesu kurudi kulichukua kanisa itakuwa nizamu ya Israeli mlango wa neema ya wokovu utafungwa kwa mataifa ndio maana sijataka leo kuongelea hapo lakini msingi wangu upo kwenye mstari wa nne. na mkia wake wa kokota therusi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi na yule nyoka ni yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa ili azaapo amle mtoto wake. Tunaona shetani alikuwa anasimama kama mlinzi wa kwenye lango la uzazi wa nchi ya Israel. Maana shetani anaweza akasimama kama mlinzi wa waribifu kwenye nchi ya taifa la Tanzania. Na unaweza usielewe hiki kitu ninachokwambia. Angalia kwa kitabu kile cha Angalia kitabu kile cha Uh, wa Korinto wa Korinto wa kwanza sura kumina, na sita na mstali ule wa tisa neno la Mungu linasema kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana na wako wengi wanipingao na ile neno wanipingao wanaandikwa wana, linaandikwa lugha ya Kiingereza many adversary many adversary ni watesi lakini utaona main wa ili jina ni adversary anaitwa shetani jina hili limeanza kwa shetani 
Mana yake shetani ana vizazi vya mapepo. Ana vizazi vya vizazi vya watu hapa hapa duniani ambao hao watu wanatumika kama walinzi wa haribifu wa malango ya taifa la Tanzania na nchi zote duniani. Ngoja tuangalie tuangalie uh, tuangalie andiko andiko lingine. Na, na, na kufundisha na kusemesha kwa bali ya nini? Biblia inapozungumza kwa bali ya malango ya taifa uwe na masikio na macho ya kusikia vizuri na kuona vizuri. Malango ni maeneo ya kiroho ambayo shetani huwa anayangalia kwa macho kuliko sisi tunavyoangalia. Watu wengi wanaangalia mambo hawayangalii katika mawazo mapana. Wanapiga kelele kwa mawazo finyu. Lakini shetani huwa anaangalia sana vizazi vijavyo. Shetani akileta jambo au kesi fulani anaharibu sio mtu mmoja, anaharibu kizazi kizima. Na Mungu anapoleta matengenezo kwenye taifa hakuwazii wewe peke yako. Wengi tunajiwazia peke yetu kibinafsi. Unataka Mungu akubariki wewe, unataka Mungu akutendee wewe, lakini Mungu anaangalia vizazi. Ndio maana Biblia inasema Mungu ana anapeleka ana, 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 ana lana kizazi cha tatu hadi cha nne cha wanaomchukia. Pia baraka anazipeleka kizazi cha tatu hadi cha nne cha wanaomchukia. Unaona wa, 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 wazao wa Ibrahim Mungu anaongea na Ibrahim anamwambia kizazi chako cha nne ndo kitatoka utumwani. Une, you can imagine, you can imagine. Kutokea kwa Isaka kuja kwa Yakobo. Yakobo ndo alienda Misri. Hicho ni kizazi cha tatu cha mzee Ibrahim, cha yes, cha pili, cha cha pili. Kwa mtoto wake wa kwanza Isaka wa pili, mtoto aliyezaliwa na Isaka ni Yakobo, kizazi cha tatu tunazungumzia wazao wa makabila 12 ya Israel. Wazaliwa na Yakobo ambao ndo wali, wali, waliishi sasa waliipata shubiri na tamu ya utumwa wa Misri. Ambao kizazi chao sasa na wao kizazi chao wakina Yusufu naona Yusufu alikufa sasa kizazi chao kina Yusufu ndo tunaona sasa ndio wanatoka kule Misri so tuna, tunaangalia vitu katika macho mapana ya kiroho sana ngoja tusome andiko ili hapa la kitabu kile cha Matayo Matayo 16 na mstari ule wa 10 na na mstari ule wa 15 akawaambia nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani Simoni Petro akajibu akasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. 17 Yesu akajibu akamwambia heri wewe Simoni Bariona kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili bali baba yangu aliye mbinguni. 18 Nami nakwambia wewe ndiwe Petro najua mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu aitalishinda. Wala milango ya kuzimu haitalishida. Leo nataka nikufunulie ka kitu kidogo japo sitaenda sana dipa. Angalia, kuna milango ya kuzimu hapa inatamkwa. Lakini ukiangalia maandiko mahali ngoja tuone Yuda Yuda sita. Yuda sita, Biblia inazungumzaje? Inasema hivi, na malaika wasiolinda enzi yao wenyewe, lakini wakayacha makao yao yaliyowahusu ameweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Haitoshi. Twende tena Petro wa pili. Twende Petro wa pili. Twende Petro wa pili. Petro wa pili nne. Amini sura ya pili mstari wa nne. Sema kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa Shimoni, akawatia katika vifungo vya giza walindwe hata ije hukumu sasa okay nini kimetokea mpaka biblia inasema wala milango ya kuzimu haitalishi kumbe mila, kuzimu ina milango unakumbuka ule mtu aliyekuwa amekufa tajiri na Lazaro maskini alikuwa anazungumza na Ibrahim anamwambia Ibrahim wakati Lazaro maskini amekufa yuko kifuani mwa Ibrahim ile neno kifuani mwa Ibrahim haimaanisha alikuwa amelala juu ya kifua inamaanisha kwenye huu ilikuwa ni, ni, ni mji ni ule mji mtakatifu 
unapewa jina la Ibrahim usiniulize kwa sababu gani jina la jina la paradiso jina la sehemu mtakatifu linaitwa jina la Ibrahim ni kama sasa hivi unaposikia mtaa wa mtu fulani maana kule paradiso kuna watakatifu wa Mungu ambao they made it mpaka Mungu ame, ameamua ku, ku, kuipa miji ya kule majina yao sio leo hiyo story lakini Biblia inazungumza anamwambia amtume amtume aende duniani maana kumbe kuna mjia kuna milango ya kutoka kuzimu kuja duniani oh my god anamwambia mtume Lazaro aende akawaambie ndugu zangu Ma, kuna milango ya kuingia na kutoka ila kwa upande wa malaika wasioilinda enzi wale ambao wao walikuwa na vyeo Naposema wasioilinda enzi haimaanishi tu kiti inamaanisha walikuwa wana nafasi kubwa kule mbinguni waliposhindwa kusimama kwenye nafasi zao Mungu akawafungia kwenye giza Shimoni Shimoni ni kuzimu inaitwa Sheol Sheol maana ni kuzimu Kaburi Shimoni na Biblia nasema amewafungia huko Lakini Biblia nazungumza sasa inasema ya kwamba Uh, kwenye kitabu kile cha matayo nimekusomea wala milango ya kuzimu haitalishinda na kama kuna milango ya kuzimu maana kuna walinzi wa milango ya kuzimu watu ambao wako kiroho ama watu ambao wanaelewa mambo ya kiroho wananielewa kirahisi sana unaweza kapita na mtu mahali hapo mtaani mnatembea mkafika kwenye kanjia fulani alafu mtu akakusemesha usikanyage hapo au mtu akakwambia hapo 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 ni hatari sana usimdharau unaweza kashangaa watu wanaenda sehemu fulani wanavunjia nazi unajiuliza kwa nini wanavunjia nazi pale milango ya kuzimu unashangaa mtu anakwambia wanapewa masharti baharini nenda katupe siji vitu gani baharini wanatupa kwenye milango wewe unaona wametupa kwenye bahari unashangaa kama kama unabisha hata mji, mji wa Dar es Salaam Chukua hatua siku moja nenda kafanye usio kwenye bichi zile za viingilio. Nenda kama bichi hizi bichi za kawaida ambazo kila mtu anaenda. Ukienda pale wewe umeenda kuogelea utakuta kuna watu wanafanya matambiko. Na watu wengi unaweza kuona mimi nashangaa watu. Unakuta mtu anaenda pale anaenda kuogelea bila kuelewa. Watu wengi wasa ukienda kuoga baharini unaondoa mikosi kwa taarifa yako nataka leo ni kuondolewa huo mtazamo wa kichanga. Ukienda kule kuogelea si kufanya nini? Hauendi kuondoa mikosi unaenda kuchota mikosi kwa sababu mtu anaenda kuogeshwa na mganga baharini maana wanaenda kwenye milango ile wanachukua nyota za wale watu jasho lako damu yako uliojio unaogelea umejikwaa ndio watu wengi wanakufa baharini sasa chunusi sijui wamefanya nini sitaki kuchu, ku, 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 kuchomoa chomoa vitu vigumu lakini niko hapa niko hapa kwa hizi dakika ambazo tunazo Ninataka tuombe kama ma walinzi. Leo hatuombi kama watoto. Tunaomba kama walinzi. Siku ya pili tuliomba kwa bali ya, ya kuinua walinzi wa malango ya nchi. Sasa enyi walinzi, Biblia sema Bwana sema e, e, Bwana afanye walinzi watakao mkumbusha Bwana. Wamkumbushe Bwana. Tunamkumbusha Bwana lakini leo tunawafukuza walinzi wa kipepo. Biblia sema kwenye kitabu kile cha ufunuo kwenye andiko letu la msingi ufunuo sura 12 mstari ule wa 4 Biblia sema na mkia wake wa kokota huyu ni shetani anasema na yule joka kasa mbele ya yule mwanamke anasimama mbele kumbe shetani na mapepo na watu wa ovu huwa wanasimama mbele ya taifa Unaweza kaniuliza mbele ya Tanzania ni wapi sitakwambia leo lakini kila sehemu ina mbele na nyuma na kati na wapi So mbele maana ni mahali ambapo mipenyo ya ki, ya vitu vitu nyeti vitu vya msingi vinapita. Nataka nikwambie kwenye hizi airport, international na airport za ndani. Kwenye ma, ma, malango haya ya mabasi yanapoingia na kutoka, unapoenda kupanda basi, vituo vya daladala, hizo ndo sehemu za mbele za taifa. Unaenda kwenye mamlaka Hivi vyombo vya dora na mamlaka ambazo zinakuwa ndio zina zinaizinisha vitu tunatakiwa tuziombee sana viongozi wanaosimama pale tunatakiwa tuwaombee sana kwa nini tuwaombee tuwaombee kwa sababu wao ndio wamesimama mbele 
wanatuwakilisha wakikubali kitu kibaya wakipokea vitu vibaya maana vinaenda kuleta madhara mabaya kwa taifa kwa ni lazima tumwombee kiongozi mkuu wa nchi tunamwombea tuna kiongozi mkuu wa nchi na viongozi wanaomsaidia na sehemu yoyote lazima anajua kuwe na kiongozi baba wa nyumba ni kiongozi kwenye kampuni kuna kiongozi kila sehemu tunawaombea kwa sababu wao ndio wanakuwa mbele sasa kule mbele hauwezi kuona we ulie nyuma huku we mtanzania unayekaa sehemu fulani kijijini au uki wapi hauwezi kuona wanayokutana nayo lakini wanakutana na yule joka ataki kitu chema kizaliwe Tanzania Biblia nasema kwenye maandiko mahali fulani kulikuwa kuna watu ambao uh, amewaongelea ame Ezekiel Anaza kuna watu ambao walikuwa hawataki mema yazaliwe katika taifa hata hapa Tanzania kuna walinzi ambao hawataki vitu vyema vizaliwe Tanzania lakini katika siku zangu katika siku zako usikubali waovu wapate kushinda tunaye Mungu ambaye anatufanya sisi washinda zaidi ya kushinda we are more than a conquerors keraba dobosha dalaba inua sauti yako hapo ulipo anza kuomba kinyume na walinzi wa kipepo kinyume na walinzi wa ovu walioagizwa na nguvu za giza walioagizwa na mapepo walioagizwa na mamlaka walioagizwa na falme za giza ili kuleta uharibifu Tanzania rego bozibrata katika jina la Yesu Kristo baba Mungu mwenye uweza tunajua wewe ni vazi letu wewe ni kimbilio letu wewe ni msaada wetu ninaomba kinyume na kila roho ambazo zimesimama kila mapepo kila watu wa ovu waliosimama kwenye malango ya taifa hili la Tanzania waliosimama kinyume na mapenzi yako Bwana waliosimama kinyume na malengo kinyume na dira ya maendeleo kinyume na maono ya taifa letu kinyume na vile ambavyo viongozi wetu wakiingia madarakani wanatamani wafanyie taifa lakini mapepo yamesimama kwa ajili ya kuhakikisha wanatibua mipango wanatibua mipango rega baladoza tunaachilia moto tunaachilia moto hela shokadia e barababoria e mande beraba e basopokoria mariga baladoa e barada baboria kadiga jina la Yesu walinzi walinzi kimbieni mtoke Rega baladoa achilieni achilieni mamamlaka achilieni madaraka walioashikilia kila walinzi walioagizwa kusimama kama watu lakini mashetani watu tunaachilia moto tunaachilia moto omba polipo rebaba dobo zaba eriaga baladoba eria barababota eriaga barababota eria bababoria eramba bozebara eriaga baladaba arisho daba Aya ya 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 toka katika jina la Yesu toka kwenye malango ya uchumi wangu ya uchumi wa yule mtu wa uchumi wa yule mwanamke yule mwanaume anayetazama e baroba bosa hapo unapofanyia kazi hao walinzi wa kipepo ninawafukuza magabado boria hao walinzi wa kipepo wanozuia usizae wanozuia kisizaliwe chema kwenye maisha yako wanaozuia kisitokee kizuri wale babos ya waliosimama kwenye ukoo wako watu wasiolewe wakiolewa waachwe wasizae rekaba zata hata kuepo mwenye kuharibu mimba walalie tasa majada baloa eriaga baradoa e baba dozia e bara mamonta e bada gabaraga bagogoria e baso brate baladoa esha kapa kukukwa sukuma omba bakabaya manta barakada e babosa kapa kapa kuria enyi walinzi wa malango tanz 
Tanzania itabaki salama Tanzania itakaa salama riga babao ria bababao ria bababao ria bababao ria bababao ria bababao ria bababao esha kaka yo e bakaka tokokoria manko apokopo e bekekoko soporia e pusi ya maha e bagoboho e gebebahao e bababahua e basoporia e barata baboria enforce them enforce them e bia kopo kugua kapa kokopa e bepu apayato moto kila mahali moto kila mahali moto 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 magaba kopo kokaka kwa sepa manti ya papo bobo sekepe e pekia kokopo kanisa la bwana liache libaki salama enyi walinzi wachilio watumishi wa mungu walio kamatwa kwenye uzinzi walio kamatwa kwenye ulevi walio kamatwa kwenye wizi walio kamatwa abako akakosa pako kwa wabati pepo sakaya karaba zuse brahita la hanso kobradia mali hapo lipo ninataka nikutakase ninataka nikubariki mazepe yake peso brakate inua mikono yako juu kama unaumwa mali popote shika unapoumwa maguse kia hatu kubahante kifu kara bahuria ebeso shakaya nguvu ya uponyaji ingie ndani yako karika jina la Yesu Kristo medapa zoboko taba inawezekana umefanya interview lakini hauitwi ninakufungulia milango mwezi wa saba pokea mujiza pokea mpenyo pokea baraka mi baraka yenye mimba mapacha ukazae baraka ninakutabiria kuingia kwako na kutoka kwako kumebarikiwa ninakubariki kwa jina la Yesu osha dabala baya jina lako likawe kibali pokea mwangaza pokea nuru pokea kutokeza ukatokeni majira yako kujiliwa bwana akusaidie ninakushukuru Mungu kwa neema uliyotupa na kibali chako Sante kwa ajili ya mtazamaji ambaye ameanza na maombi ya siku ya kwanza paka leo. Ninakubariki. Unapoanza mwezi wa saba, ukawe ni mwezi wako wa baraka. Mwezi wako wa kustareheshwa. Kinabii namba saba ni namba takatifu ambayo inaashiria inaashiria kupumzika. Biblia ya Mungu alipumzika siku ya saba. siku ya saba. Na sisi tunaamini katika mafunuo ya Biblia tuamini katika mafunuo ya wasoma nyota. Kama Mungu alistarehe maana yake kuna kazi iliisha. Yote yalikuwa na kusurubisha na kukutesa yamekwisha kwa jina la Yesu Kristo Nazareth aliye hai. Ninakutabilia huu mwezi wa saba. ukawe ni mwezi wako wa wa kulipiwa yote. Mungu atakulipia yote ni mwezi wetu ambao tutatoka katika kitabu kile cha Yohana sura 19 sura 30 neno la Mungu anasema nitasoma wakati ninakuacha Yohana Yohana sura ya 19 mstari wa 30 Biblia inasema Yes mstari wa 30 basi alipokwisha kuipokea ile siki alisema imekwisha akainama kichwa akaisalimu roho yake lile neno imekwisha alilolisema Yesu maana yake ni teleo kwa kiunani au tetelestai maana yake imelipiwa kikamilifu deni yako ya dhambi imelipiwa kikamilifu gharama ambayo itakio ilipe madeni ya kifedha madeni ya kiuchumi aibu madharau na ku tupwa na kugalagazwa chini na shida ime zimelipiwa kikamilifu god will pay your bills na inakutabilia kama mtumishi wa Mungu mwezi wa saba, neno letu la kinabii imekwisha ndani ya imekwisha kuna siri nyingi sana maana yake imekwisha nini kazi ya msalaba imemaliza kazi zote acha kujiangaisha kazi ya msalaba imemaliza kazi zote Hautakiwi uteseke kwa yale ambayo Kristo alisha kupa majibu. Mwezi wa saba ninakusalimu kwa jina la imekwisha. I love you guys. Apostle Francis Shaga Goel Senior is signing out. Till next time. God bless you. Ezra TV. Daily prayer.